بسم الله الرحمن الرحيم وبينا ستاين آه هناخد مثال بسيط بس كده في الفيديو ده على عملية السيرش تمام أو الموضوع الفكرة ده أنا دلوقتي عايز أعمل سيرش سيرش بسيطة جدا على الـ UI ودي طبعا عنصر من الشابتر آه رقم 14 لو جيت هنا على الـ View Object اللي اسمه الـ Employees عندي هنا أوبشن اسمه View Criteria هأد View Criteria هديها اسم افتراضي MM للتمييز بس مش أكتر وأقول له هنا Add Named Criteria هقول له إن إن الـ Department ID يكون إيكوال لما هيستناها على الشاشة ون Add Item جديد وليكن مثلا إن السدري تكون مثلا Greater than أكبر من قيمة معينة برضه هيستناها على الشاشة وأجي هنا على الـ Criteria يو اي هاند هقول له اوتوماتيك ويري يعني باي ديفولت كده هيظهر ايه فاليو آه آه تمام وفي نفس الوقت هنا بيقول لي بالنسبه للشير للسيرش المود اللي هيظهر قدامك البيزك ولا الادفانسد فشوف اللي انت عايزه عايز تشوف الادفانسد او الـ او الـ او البيزكس ولا لا آه الاوبريتورز حابب تشوف اني آه اني اول ولا لا تمام واقول له هنا اوكي انا كده عملت بمنتهى البساطه الكريتيريا اسمها ايه الكريتيريا اللي انت عملتها اسمها ام ام طيب هتشوفها ازاي انا كل اللي انا عايز اعمله طبعا شاشه اسمها سيرش ام لما هفتحها يكون فيها سيرش كومبوننت وفي عمليه نافيجيشن على شاشه تانية اسمها ايديت طيب طبعا لو جيت هنا على الامبلوي اوريدي الشاشة دي انا همسح الحاجة اللي عليها لو جيت هنا طبعا على الامبلوي ونزلت تحت هلاقي حاجة اسمها نيم كرايتيريا هفتح النيم كرايتيريا اللي على مستوى الامبلويز على ايه ام ام موجوده زي ما احنا شايفين وطبعا عندي الاور كريتيريا اللي هي فيها كل بحث في كل الحالات فقلت له فعلا ام ام كويري اي دي اف كويري بانل وستيب اني بورتسورتينج وسيرشينج وسينجل سيلكشن ده الشكل اللي احنا شايفينه زي ما احنا شايفين دلوقتي هعمل ايه تاني هعمل هنا ان البوتم ده آه سوري ان التكست اللي موجود داخلي ده اللي هو الاوتبوت التكست اللي موجود في الـ في الامبلو اي دي هحوله للينك بحيث ان لما اضغط عليه يوديني على البيج التانية طب اولا هنا ده بيجيب الفاليو بتاعته من الرو دوت امبلو اي دي يعني بيجيب الامبلو اي دي من الرو بالكامل بيجيب ريكورد معين من الرو بالكامل فهاخد الفاليو بتاعته كوبي ليه خدتها كوبي عشان لما احولها اللينك اللينك اصلا ملوش فاليو يعني اللينك الخصائص بتاعته لما هاجي هنا اقول له كونفرت تو واقول له لينك اللينك من ضمن الخصائص بتاعته هو بيقول لك خلي بالك ان في هيحصل عندك ممكن يحصل مشكله ان انت مش تلاقي بعض الاتريبيوت اللي هو زي الفاليو هقول له مش انا موافق وهتلاقي هنا كلمة امبلو اي دي اتحولت لكلمة ايه لينك وان وطبعا لا انا مش عايز لا انا عايز يظهر على الشاشة رقم الموظف بشكل فعلي فهاجي هنا مكان التكست بدل كلمة لينك وان هحط الايه هقول له لا ده انت هتجيبلي من الرو دوت امبلو اي دي فا اوريدي فعلا دلوقتي هيبقى هنا في عندي رقم الموظف الحالي تمام طيب. بعد كده اللينك ده طبعا ليه اكشن هاجي هنا على التابة بتاعة الاكشن اقول له الاكشن بتاعك ان انت هتروح على الاي اللي هي النافيجيشن كيس اللي انا عاملها ونسيف الكلام ده لو رحت دلوقتي على الاي الايديت اللي هو اللي هي هي هيروح للفيو ده هسحب عادي من الامبلوي داتا كنترول امبلوي هسحبه بمنتهى البساطه هنا على هي دي دي اف رو نافيجيشن اوكي ونزود بوتوم ولكن ده هيعمل باك هيرجع مرة تانية 
nel pc di tavani in fondo all'interno ci sta una struzione ci sta una struzione ma non ci sta anche non si sta il bottone da ai hai capito quando si sta il navigation keys o control flow keys back si mi bi already l'action and the icon in b نسعي في الكلام ده ونيجي هنا هنرن البيج وهوقف الفيديو طبعا عشان الرن اللي بياخد وقت وبعد كده نرجع نكمل ايه زي ما احنا مش شايفين اوريدي طبعا كويري اوتوماتيك فاوريدي هو مطلع الداتا زي ما احنا مش شايفين اقدر اقول له هنا السالري تكون اكبر من خمس تلاف سيرش هيجيب طبعا الناس اللي السعر بتاعتهم اكبر من 5000 اقدر اقول له قول يعني تو كونديشن مع بعض فاهم ان يكون القسم رقم 50 يعني في 50 وفي نفس الوقت اكبر من 5000 سيرش او اقول له اني الشرط ده او الشرط ده يعني الناس اللي شغالين في القسم رقم 50 او بياخدوا اكبر من 5000 تمام طبعا هنا الريست دي بقدر ريست يعني بيشيل الكونديشن اللي موجود تمام سيرش ريسيرش لو جيت هنا على الادفانسد اقدر من الادفانسد بمنتهى البساطه اجي هنا مثلا اقول له كل الحالات بقى لا ده مش جريتر ذان بس ده انا عايز اقول له دونت ايكوال تو دازنت نوت ايكوال ايكوال ليس ذان ليس ذان اور ايكوال تو جريتر ذان كل الحالات موجوده قدامي تمام وبالنسبه للديبارتمنت اي دي نفس القصه برضه نفس الاوبريشن موجوده طيب انا مش عايز الاوبريشن دي اللي هي دول بس التو فيلدز دول لا ده انا عايز فيلد اضافي يعني حابب ان انا اخلي اليوزر الامكانيه اللي هو في الران تايم يزود فيلد يسيرش يعني يجي هنا على حاجه اسمها اد فيلد وسي مثلا يضيف حاجه زي الهاير ديت اضافه فعلا هاير ديت يستخدمها في السيرش بتاعته عادي الناس اللي تعينوا بيفور التاريخ ده طبعا كلهم هيكونوا موجودين سيرش لان الداتا بالكامل عندي اوريدي كلهم متعين قبل التاريخ ده تمام طبعا بيفور او افتر او ان يعني في التاريخ ده او هكذا طيب هو ضايف هنا فيلد في الران تايم فطالما دي حاجه ضايفها في الران تايم يقدر يشيلها فيدوس هنا على الديليت يرجع تاني زي ما كان زي ما احنا شايفين عايز ارجع للبيزك هقدر اروح للبيزكس بمنتهى البساطه تمام اه اوكي طيب لو رحت دلوقتي على اللينك ده الموظف 178 حصل نافيجيشن وداني فعلا على البيانات بتاعته واقدر اعمل ايه ادب براحتي واقدر اعمل باك زي ما انا محتاج بالنسبه للبوتوم اللي اسمه باك انا رحت هنا باك اقدر طبعا هنا اقول له لو عمل اكشن معين يكمل وفي نفس الوقت يعمل باك فهي هنا على ده الاسهل لي اللي انا اعمل فايند اي دي اف كنترول واقول له الاوبريشن ان هو هيعمل كوميت حاجه اللي هو هيعملها كوميت وفي نفس الوقت بعد كده اي هنا على الاكشن واقول له هي... هيعمل ايه هيرجع للباك يبقى كده هو هيكوميت ويعمل ايه ويرجع للباك مره ثانيه سيب ده فعلا الاكشن اللي هيحصل اوكي طيب تعالى نعمل حاجة تانية بسيطة تعالى نخلي ان الموضوع لما يدوس على بوتوم انا هي دي اوريدي احنا في مثال خدناها طبعا في التسك فلو بس انا في حاجة كنت يعني نسينا نقولها اللي هي بتاع موضوع ال escape validation او ال immediate هروح هنا بمنتهى البساطة لل للتسك فلو ده هقول له لما يدوس على اللينك هينفذ كريت انسرت الاول اوبريشن كريت انسرت تخلي كل حاجه زي ما هي وايه بردك وكل حاجه ايه 
هينفذ كنترول كريت انسرت ويروح على الايديت وفي الايديت هنا هريبايند وخلي بدل كوميت هيرول باك يعني هو ريد طبعا تعال اول نشوف الحاله الاولى نعمل رن كده ونشوف في الشكل الاولاني هيحصل ايه دس هنا على لينك على موظف معين فهيعمل نافيجيشن دلوقتي ويروح للبيج التانية في حالة الايه الكريت انسرت فعلا بقى في حالة الكريت انسرت طب هو دلوقتي لو لو حاول يرجع تاني باك عمل كوميت وحاول يرجع باك او يعمل حتى رول باك طبعا هنا ضرب فاليديشن ليه لان اوريدي في حقول ريكوايرد وانت مضفتش في حاجة حتى لو كنت مخلي ده رول باك كان برضه هيضرب الفاليديشن قبل ما يرجع باك لان الاكشن لسه من هو اللي بيتنفذ الاول وبعد كده يجي ينفذ الاكشن ان هو يرجع في الصفحة اللي ورا فهيلاقي الفاليديشن اتضربت طب يعمل ايه بقى في الحالة دي اولا هاجي هنا على الاي هخلي ان البوتون ده يعمل رول باك ريبايند واقول له ده هيعمل رول باك واللي اهم من ده طبعا رجع الاكشن تاني لان انا اوريدي عملت ريبايند فالاكشن اللي موجود اتشال الفاليديشن اللي هي هتضرب على الشاشه قدامه انا مش عايزه الفاليديشن دي تضرب فعندي هنا بروبرتي بسيطه اسمها اميديت تمام هي باي ديفولت فولس هخليها ايه بترو اميديت دي بتعمل ايه بتسكيب الفاليديشن هاجي هنا ادور على حاجه اسمها اميديت هي بترو هخليها ايه فولس هنعمل ريفرش تشيل الديسيبورد بس اللي على ده شلنا الديسيبل تعالى دلوقتي على الامبلويز وهنرن لو بصت دلوقتي على اللينك راح هنا للبيج دي روست رول باك ضرب الفاليديشن دي كده الحالة الافتراضية اللي هي بتاعت الاميديت هي المفروض طبعا كانت الاميديت كان باي ديفولت كانت بتبقى موجودة في فولس انا هخليها بترو ده الديفولت بتاعها فهخليها هنا بترو بدل ما هي فولس انا كده وريتك الشكل بتاعها ايه اللي بيحصل فيها بالظبط لو رنيت البي جي طبعا هترن معايا بسرعة المرة دي لأن هي اوريدي موجودة على السيرفر على طول والسيرفر قايم لو جيت كده بمنتهى البساطة على اللينك ده رحت هنا على البيج عملت رول باك يو مست انتر فاليو ليه بس كده في ايه
رنيت الفيديو تاني انا رحت بس شفت ايه المشكلة طلع ان يعني كانت متيشة متسيبتش في الايميديت اللي بتروح رجعت تاني في فوز دوست هنا على البوتون ده دوست رول باك فعلا الايميديت عملت سكيب للفاليديشن زي ما احنا شفنا تمام يعني انا بس رحت كل اللي انا عملته وقفت على البوتون مرة تانية وجيت هنا على الاوبشن اللي اسمه ايميديت طلعت ان هي كانت لسه برضك متسببت بفولس فسيفت بس رجعت عليت ودوست سيف فكده الفاليديشن اتشالت بموتها آه دي كان اوبشنز بس بسيط بس مهم طبعا موضوع الايميديت وموضوع ازاي يعمل سيرش تمام بيتش تمام باستخدام طبعا السيرش كومبوننت او الفيو كرايتيريا اللي موجوده قدامي وازاي اقدر احول ال او بوت تكست معين او اي كومبوننت تحولها لينك وانا فيجيت من خلال اللينك بكده وريتكم الفيديو ده ان شاء الله الفيديو ده نكمل بقيه الشغل سلام عليكم